வணக்கம் அன்பினையர்களே நம்ம அடுத்த மூணு எபிசோட்ஸ் வந்து மிக முக்கியமாக தமிழகத்தில் இருக்கக்கூடிய மிக முக்கியமான கல்வித்துறை சார்ந்த ஒரு தலைப்பு பற்றி பேசுகிறோம் இந்த தலைப்பை பற்றி பேசுறதுக்கு முன்னாடி நான் ஒரு விஷயத்த உங்க முன்னாடி வைக்கிறேன் பல்வேறு தொலைக்காட்சி விவாதங்கள் பல்வேறு பத்திரிகைகள் பல்வேறு கல்வி ஆலோசனை மையங்கள் ஆகியவை எல்லாம் எஜுகேஷனை பத்தி பேசுறாங்களே ஒழிய இன் எஜுகேஷன்ல யாருமே பேசுறது இல்லை முதல்ல நம்ம அம்பிஷன் என்ன அப்படின்னாக்க இந்த யூடியூப் ஒளிபரப்பினுடைய மிக முக்கியமான நோக்கம் என்னவென்னாக்க முதல்ல கேரியர்னா என்ன அந்த கேரியரை சூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு பையனுக்கு என்னென்ன இன்னேட் எபிலிட்டிஸ டெவலப் பண்ணிக்கணும் அந்த இன்னேட் எபிலிட்டிஸ டெவலப் பண்றதுக்கு அவன் தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய மிக மிக அறிவுசால் விஷயங்கள் எவை எவை அதை தருகின்ற போர்டு இந்தியாவில் என்ன இருக்கு அதுல எப்படி படிச்சா என்ன படிச்சா அவன் விரும்பின அவனுடைய மிகவும் ஆவலான அவனுடைய துறையை அவன் தேர்ந்து அதில் நிபுணத்துவம் பெற முடியும் என்பதை இதுல நாங்க வைக்கிறோம் அப்போ எந்த ஒரு பேரண்ட்டுக்கும் இப்ப தமிழ்நாட்டுல பாத்தீங்க அப்படின்னாக்க நீண்ட காலமாவே ஒரு நிகழ்வு நடந்துட்டு என்ன நடக்குது அப்படின்னாக்க எனக்கு இப்ப வயசு ஐம்பத்தி எட்டு நான் படிக்கிற காலத்துல கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்ல படிக்கிற விட ஏழு ஸ்கூல்ல படிச்சாக்க மிகுந்த மரியாதை உதாரணமாக என்னுடைய துணைவியார் வந்து ராமகிருஷ்ணா ஸ்கூல்ல படிச்சாங்க நான் ஒரு சாதாரணமாக சாந்தி வித்யா ஹையர் செகண்டரி ஸ்கூல் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய மசுரகுடியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்கூல்ல படிச்சேன் அப்ப எங்க காலகட்டத்துல நடுத்தர வர்க்கங்கள் எல்லாம் தேர்ந்தெடுத்த ஒரு பள்ளிகள் வந்து ஏழு ஸ்கூல் அரசு பள்ளியை காட்டும் ஏழு ஸ்கூல்ல படிச்சா தர இருக்குன்னு ஒரு பேரண்ட்ஸ் வந்து நம்மளும் ஒரு காலகட்டம் அப்புறம் இந்த ஏழு ஸ்கூல்ஸ் எல்லாம் என்ன ஆச்சுனாக்க மெதுவாக தன்னுடைய வாய்ப்புகளை ஒரு மெட்ரிகுலேஷன் ஸ்கூல்கிட்ட இழந்தது இந்த மெட்ரிகுலேஷன் ஸ்கூல்ஸ் எல்லாம் என்ன செஞ்சுன்னா தன்னுடைய வாய்ப்பை கடந்த பதினைந்து ஆண்டுகளாக சிபிஎஸ்இ ஸ்கூல்கிட்ட இழக்குது மெதுவாக சேலத்திலே பாத்தீங்கன்னாக்க இன்னும் சில ஆண்டுகள்ல பாத்தீங்கன்னாக்க இன்டர்நேஷனல் ஸ்கூல்ஸ் எங்க திரும்பினாலும் இருக்கும் இன்னும் பாத்தீங்கன்னாக்க இந்த சிபிஎஸ்இ ஸ்கூல்கள் கூட தன்னுடைய வாய்ப்பை யாற்றை இழந்துட்டு இருக்கு அப்படின்னாக்க நார்த் இந்தியால ஐஐடி ஜேஇ நீட் போன்றவர்களுக்காக சிறப்பாக நடத்தக்கூடிய பள்ளிகளின் முன்பாக தன்னுடைய வாய்ப்பை இழந்துட்டு இருக்கு இப்போ பேரண்ட்ஸ் முன்னாடி மூன்று கேள்விகள் இருக்கு எந்த போர்டுல பையனை படிக்க வைக்கணும் எந்த ஸ்கூல்ல படிக்க வைக்கணும் எந்த கேரியருக்கு படிக்க வைக்கணும் இந்த மூன்று பிரதானமான கேள்விகளை பேரண்ட் இப்போ கோடை விடுமுறை விடுகின்ற இந்த காலகட்டத்துல மிக பதில்டா பார்த்துட்டு இருக்காங்க பேரண்ட்ஸ் பார்த்துட்டு இருக்கிறதோட மட்டும் இல்ல அவங்க வாழ்க்கையில அவங்க வருமானத்துல மிக பெரும்பான்மையான ஒரு தொகைய தன்னுடைய குழந்தைகளுடைய எஜுகேஷனுக்காக செலவழிக்கிறப்போ இந்த மூணு கிரிட்டிக்கல் டிசிஷன்ஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப அவசியம் அப்போ இதனால அரசாங்கத்து மேல மிகப்பெரிய பிரஷர் இருக்கு நல்லா கவனிங்க ஒரு மெடிக்கல் எக்ஸாமினேஷன் அப்படின்றது ஒரு மூவாயிரம் சீட்டுக்கு இந்த மூவாயிரம் சீட்டுக்கு நடக்கக்கூடிய மெடிக்கல் எக்ஸாமினேஷனுக்காக தமிழ்நாட்டில் கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளாக எவ்வளவு பெரிய சர்ச்சைகள் நடந்துட்டு இருக்குன்னு பாருங்க அப்போ அரசினுடைய பாலிசி ஆன் எஜுகேஷன் அரசினுடைய கலை திட்டங்கள் அரசு தன்னுடைய மாணவர்களுக்காக உருவாக்கின சிலபஸ் அரசு தன்னுடைய மாணவர்களுக்காக உருவாக்கின டெக்ஸ்ட் புக் இது மூன்றும் கல்வியாளர்களை மிக பெரும் பிரச்சனைகளுக்கு உள்ளாக்கிவிட்டிருக்கின்றது தமிழ்நாட்டில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதுல இருந்து ஒரு ரெண்டாயிரம் முடிக்க பார்த்தோம் அப்படின்னாக்க யார பார்த்தாலும் இந்தியாவில் தி பெஸ்ட் தி பெஸ்ட் தி பெஸ்ட் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க இந்தியாவிலே முதல் தரமான கல்வி அளிக்கக்கூடிய நிறுவனங்கள் இருக்கக்கூடிய ஒரு மாநிலம் என்று சொல்லிக் கொண்டிருந்தார்கள் தடான ரெண்டாயிரத்தி பத்துல பார்த்தாக்க திரும்பி பார்த்துட்டு நம்ம பின்னாடி இருக்கோம் பின்னாடி இருக்கோம்னு சொல்றாங்க இப்போ ஐஐடி ஜேஇல 
மிக அதிகமான மாணவர்கள் தேர்வு செய்யக்கூடிய தேர்வு செய்யப்படக்கூடிய மாநிலம் எது என்றால் ஆந்திரா நீட் போன்ற தேர்வுகளும் சரி மற்ற தேர்வுகளையும் சரி ஆந்திரா தெலுங்கானா போன்றவைகள் அடிச்சு நூறுகிறாங்க அப்போ இன்றைய கல்வியாளர்கள் முன்னாடியும் ஆட்சியாளர்கள் முன்னாடி இருக்கக்கூடிய கல்வி மிகப்பெரிய ஒரு கேள்வி என்ன கல்விக் கொள்கை வைப்பது என்ன கலை திட்டம் வைப்பது என்ன சிலபஸ் அமைக்கிறது என்ன டெக்ஸ்ட் புக் வைக்கிறது பெற்றோரிடம் மூன்று கேள்விகள் கல்வியாளர்களிடம் மூன்று கேள்விகள் ஆட்சியாளர்களிடம் மூன்று கேள்விகள் ஆனா இந்த கேள்விகளுக்கு முன்னாடி நான் குழந்தைங்க முன்னாடி வைக்கக்கூடிய நான்கு கேள்விகள் உனக்கு என்ன பிடிக்குது யூ லவ் இட் உன்னுடைய மனம் விரும்புகின்ற ஒன்றை பேஷன் உன்னுடைய வாழ்க்கையினுடைய குறிக்கோளாக எடுத்துக்கொண்டு நீ அந்த மிஷனை உன்னுடைய ஒகேஷனா டிசைன் பண்ணி உலகம் விரும்பக்கூடிய ஒன்றை செய்யக்கூடிய வாய்ப்பு பெற்றவனாக நீ மாறுகின்ற போது நீ விரும்புற ஒண்ண அதுல நிபுணத்துவம் பெறணுன்ற உன்னுடைய ஆசையை உலகம் முன்னாடி சமர்ப்பிச்சு அதற்கான தொழிலை நீ தேர்ந்தெடுத்து அந்த தொழில உன்னுடைய நிபுணத்துவத்தை காட்டுகின்ற போது அது உனக்கு ஒரு வருமானத்தையும் வாழ்க்கையும் நல்க வல்லது அப்படின்னாக்க நீ எடுத்துட்டு இருக்கக்கூடிய கேரியர் தி பெஸ்டா மாறும் பேஷனும் மிஷனும் நீ லவ் பண்றது மிஷனும் ஒகேஷனும் உலகம் தேவைப்படுறது உலகத்துக்கு தேவைப்படுறது ப்ரொஃபஷனும் ஒகேஷனும் மிக மிக முக்கியம் வளரும் நாடுகளுக்கு என்னென்ன ப்ரொஃபஷன்ல எக்ஸ்பர்ட்ஸ் இருக்காங்களோ அவங்கள பயன்படுத்துறது வளரும் நாடுகளுக்கு மிக முக்கியம் அதுக்காக என்ன விலை கொடுக்கவும் வளர நாடுகள் தயாரா அப்போ நீ விரும்பின துறையில உன்னுடைய கிரேட்னஸ் வளர்த்துக்கிட்டு உன்னுடைய ப்ரொஃபஷனலிசத்தை வளர்த்துக்கிட்டு நீ அதையே ஒரு ஒகேஷனா தேர்ந்தெடுக்கிறப்போ அதையே ஒரு ஆக்குபேஷனா தேர்ந்தெடுக்கிறப்போ அதுக்கு உலக தன்னுடைய விலையை தருகின்ற போது நீ தன்னிறைவு பெறுகின்றாய் ஆகவே நான் என்ன சொல்றேன் எது உன்னுடைய பேஷன் கண்டுபிடிச்சிட்டோமா உங்க அப்பா அம்மா பேசுறது இருக்கட்டும் அன்பு மாணவனே எது உன்னுடைய பேஷன் எது உன்னுடைய வாழ்நாளில் மிக முக்கியமாக இருக்க போகிறது எது வாழ்நாள் முழுக்க உன்னுடைய வரப்போகுது எதுல உன்னுடைய நிபுணத்துவத்தை நீ ஒருமுகப்படுத்தி செலுத்த போற அப்படின்றத நீ முடிவு பண்ணிட்டாக்க உன்னுடைய வெற்றியை உலகத்துல யாராலையும் தடுக்க முடியாது அப்போ மூணு டொமைன் தான் எதை லவ் பண்றோம் எதை செய்யணும் ட்ரீம் பண்றோம் அப்புறம் எதுல நீங்க ரொம்ப நல்லா இருக்கீங்க அதை நீங்க செய்ய ஆரம்பிச்சீங்கன்னா நீங்க லவ் பண்ணி நீங்க விரும்பி தேர்ந்தெடுத்து அதுல நிபுணத்துவம் வாங்கின ஒண்ணு நீங்க செஞ்சிட்டு இருக்கிறப்போ அதுக்கு கரும்பு தின்ன கூலியான்ற போல அதுக்கு கூலியும் தர இந்த நாடு தயார ஆரம்பிச்சுனாக்க நீங்கள் ஒரு வெற்றியாளராக கருதப்படுவீர்கள் நல்லா கவனிச்சீங்க அப்படின்னாக்க மனிதன் பிறப்பிலேயே ஏஜி காரணம் என்ன சொல்றாருனாக்க சில இன்டெலிஜென்ஸ் வந்து ஒவ்வொருத்தனுக்குமே இருக்கு ஒன்று அல்லது இரண்டு அல்லது மூன்று இன்டெலிஜென்ஸ் கூட ஒரு தனிநபர் இடத்துல இருக்கலாம் அந்த தனிநபர் இடத்துல இருக்கக்கூடிய இன்டெலிஜென்ஸ் என்னன்றத தேர்ந்தெடுத்து லேர்னிங் ஸ்டைல் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தேர்ந்தெடுத்து கொண்டு உதாரணமாக சிலர் பார்த்து கத்துக்குவாங்க சிலர் கேட்டு கத்துக்குவாங்க சிலர் செஞ்சு கத்துக்குவாங்க இந்த உங்களுடைய இன்டெலிஜென்ஸ ஊக்கப்படுத்துற மாதிரி ஆக்டிவேட் பண்ற மாதிரி எஜுகேஷன் அமைந்து உங்களுடைய இன்டெலிஜென்ஸ உங்க ஒகேஷனை நோக்கி பைவட் பண்ணி போக்கஸ் பண்ணி காலிமேட் பண்ணிருச்சுனாக்க லேர்னிங் அப்படின்றது தன்னுடைய பர்பஸ செஞ்சிருச்சுன்னு அர்த்தம் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு லேர்னிங் ஸ்டைல் இருக்குன்னு சொன்னோம் இந்த லேர்னிங் ஸ்டைல் மக்களுக்கு மக்கள் மாறுபடும் மக்களுக்கு மக்களுக்கு மாறுபடக்கூடிய லேர்னிங் ஸ்டைல ஒரு போர்டு தன்னுடைய கரிக்குலம் மூலமாகவும் தன்னுடைய சிலபஸ் மூலமாகவும் தன்னுடைய டெக்ஸ்ட் புக் மூலமாகவும் ஒரு தனிநபருக்கு கொடுத்து தன்னுடைய தனித்துவமான வளர்ச்சி 
தன்னுடைய இன்டெலிஜென்ஸ் ஏரியால தன்னுடைய தனித்துவமான வளர்த்திய ஒரு நாடு ஒரு தனிநபருக்கு கொடுத்து விட்டது என்றால் இது போன்ற குடிமக்களை கொண்ட ஒரு நாடு முன்னேற்றம் அடையும் அப்போ மிக முக்கியமா நம்ம நாட்டுல இருந்து உலகளாவி சென்று மிகப்பெரிய கொடிநாட்டிய ஒரு வல்லுநர் இதை பத்தி என்ன சொல்றாருன்றத பார்க்கலாம் One of the great things about India is this tremendous interest in education. People talk about it all the time. Most parents aspire for this for their children. And so I think it's a great foundation we have as a country. You know, in my experience growing up here, I think there's a lot of emphasis on spending time on the books and learning things yeah. academically. I think there's a lot of pressure to follow set lanes. throughout your career you know you're in high school you're thinking about college uh, a lot of times when i was younger you know people would say you know this person didn't get into this college or something and that's the end of the road i mean life is so different from that i i get surprised people start preparing for iit in their 8th grades that's a bit shocking to me you know i get very surprised people come to iits and immediately they are thinking about iims and so on Uh, the US for example most students don't choose their majors till their final year so people explore different things and find what they are really passionate about the way i dealt with these things was try and feel what i really enjoy doing and pursue that i would do what feels something like you like spending time on i would use that as a yardstick and not feel the pressure to do what others are telling you to do I've always wanted to work on computing, build computing products. The thing which still keeps me going is the desire to build products which will be used by billions of users and makes a difference for them. That's what I've been focused on. I mean, it doesn't need to be even in engineering. There are many, many different ways and you'll see this later in life. People do well from all walks of life. I think education needs to evolve and and change just like with everything else. getting into an elite institution doesn't guarantee success It matters a lot but it doesn't guarantee success you know i would like to see people value creativity value experience of doing things taking risks it is important to be well rounded i would encourage people to try different things take some risks follow their passions a little bit more enjoy what you're doing and what matters most is loving what you're doing and trying to do well at it So I think if you follow your heart and do what you like you will always do much better. It's worthwhile taking risks and trying to do something you're really excited by. And if the first attempt you don't do it, you know you can try again and you know things tend to work out in the long run. If you work on really difficult things, you're better off because you have no competition. Others aren't working on uh, that difficult the problem. Even if you fail, you end up doing something great in the process. You want to aim high enough that you fail a few times. I think that's the natural part of the process. Setbacks actually don't matter. In Silicon Valley, part of the reason so many people start up a company is you know starting up a company and even having failed, you know, you can wear it like a badge of honor. And I think that's important. Culturally, risk is rewarded. So I think it's important to keep your hopes, keep your dreams and try to follow them. Most of how life plays out is up to you, not up to what happens uh, outside of you and I think it's important to keep that in mind and take the long term view. Some point in your life you have to work with people where you feel a bit insecure because that means you're working with people who are better than you and who are pushing you. If you actually feel very secure in what you do, it means you're doing something comfortable and you're not pushing yourself. There are many many times I've felt working with people in a group am I doing enough are these people seem much better than me and I think it's a inherent part of learning And as a leader you know I think it's really important uh, to build organ- organizations where people actually want to work together and you know trusting them to do doing the right thing and as a leader uh, it's less about trying to be successful and more about to make those people successful I'm absolutely you know with full certainty convinced that india will be a global player in the digital economy and it will be competitive with any country in the world ipo sundar pichai avargal kuriya naangu miga mukkiyamana karuthukal eduthukalam vaalkala riskade nee virumunada theedi po tholvi varalam anal adu miga mukkiyamana oru paadatha unakku tharum adanal nee virumbiya onrai தேடி வாழ்க்கையில் ரிஸ்க் எடுத்து செய்யின்னு பார்க்குறோம் சரி 
இவங்கெல்லாம் யாரு என்ன படிச்சிருக்காங்க இவங்க கேரியர்ல சக்சஸுக்கு இவங்க விரும்பி தேர்ந்தெடுத்த துறையில இவங்க வளர்த்துக்கிட்ட நிபுணத்துவமா இல்ல இவங்களுக்கு அளிக்கப்பட்ட கல்வியா நல்லா பாருங்க டெண்டுக்கோடைய எஜுகேஷன் என்ன விராட் கோலியுடைய எஜுகேஷன் என்ன சிந்துவோட எஜுகேஷன் என்ன சன்யா மிஸ்ரோட எஜுகேஷன் என்ன இப்போ உலக சாதனை படைத்த நபர்கள் இவங்க என்ன படிச்சிருக்காங்கன்னு கேட்கல இவங்க நிபுணத்துவம் உலகத்து அளவுக்கு உங்களை கொண்டு போயிருக்குல்ல இவங்கள பாருங்க மூணு பேர மிக முக்கியம் எங்க பிறக்கிறோம் யாருக்கு பிறக்கிறோம் என்ன ஜாதியில இருக்கோம் என்ன மதத்துல இருக்கோம் எதுவுமே சம்பந்தம் இல்ல உங்களுடைய திறமை மட்டுமே உலகம் வெளிச்சம் போட்டு காட்டக்கூடிய காலகட்டம் இது இன்னும் தமிழ்நாட்டுல உட்கார்ந்துட்டு ஜாதிய பத்தியும் மதத்தை பத்தியும் இனத்தை பத்தியும் பேசிட்டு பிற்போக்கு வாதங்கள் இருக்கக்கூடிய காலகட்டங்கள்ல பாருங்க வானத்தை தொட்டு இருக்காங்க தமிழ்நாட்டுல பிறந்து தமிழ்நாட்டுல வளர்ந்து தமிழ்நாட்டுல தன்னுடைய திறமைகளை வளர்த்து கொண்டு பத்மபூஷன் விருது இளையராஜா பெற்றிருக்கார் ஏ ஆர் ரஹ்மான் பல விருதுகளை பெற்றிருக்கார் எஸ் பி பாலசுப்ரமணியம் பல விருதுகளை பெற்றிருக்கார் ஒரு சின்ன கான்ட்ரவர்சி நல்லா கவனிங்க படிச்சது இன்ஜினியரிங் ஆனால் பாடுவதை தன்னுடைய தொழிலாக எடுத்து கொண்டார் அப்போ ப்ரொஃபஷன் அப்படின்றதுக்கும் எஜுகேஷனுக்கு இருக்கக்கூடிய பேரியர் சம்திங் டிஃப்ரெண்ட் இன்னும் பாருங்க இங்க பாருங்க ஐஐடியில படிக்கிறார் ஒருத்தர் எழுத்தை தொழிலாக எடுத்துக் கொள்கின்றார் பிஹெச்சியில இன்ஜினியரா இருக்காரு எழுத்து தொழிலா எடுத்திருக்காரு பிஹெச்சியில அவர் இன்ஜினியரா இருந்ததுனால ப்ராப்ளம் அடையல சுஜாதான்ற ரைட்டர் தான் ப்ராப்ளம் பண்ணார் ஆர் கே லக்ஷ்மன் என்ன படிச்சிருக்காரு எந்த நிறுவனத்துல படிச்சிருக்காரு என்ன கேரியர் அவருக்கு ஒரே ஒரு கேரியர் எழுதுவது ஆகவே இவங்களை எல்லாம் ஆராய்ச்சியாளர்கள் என்ன சொல்றாங்கன்னாக்க கிரியேட்டிவ் அல்லது ரைட் இன் யூஸ்டு பர்சன் என்னது அது அடுத்த நூற்றாண்டுக்கு தேவை மூன்று மிக முக்கியமான கொள்கை கொலாபரேஷன் கோஆபரேஷன் காம்படிஷன் வளங்களை இணைத்து இணைந்து பணியாற்றி போட்டிகளில் வெல்லக்கூடிய தன்மையை நமது குழந்தைகளுக்கு தந்தோம் என்றால் அந்த குழந்தைகிட்ட இருக்கக்கூடிய கிரியேட்டிவிட்டி கிரியேட்டிவிட்டி எப்ப வரும் மிக மிக முக்கியமாக கிரிட்டிக்கல் திங்கிங் செய்யறப்ப தான் கிரியேட்டிவிட்டி வரும் கிரிட்டிக்கல் திங்கிங் பண்ணி ஒரு கிரியேட்டிவிட்டிய மனதுக்குள்ள விதைச்சிட்டு ஒரு இன்னோவேஷனை விதைச்சிட்டு கொலாபரேட் பண்ணி கம்யூனிகேட் பண்ணி நீங்க ஒரு வளர்ச்சிக்கான பேஷனை தேர்ந்தெடுக்கிறது தான் முதல்ல மிக மிக முக்கியமான ஒன்று சொல்லுவோம் நல்லா கவனிங்க இத கல்வி தருமா அப்படின்னாக்க இந்த கேள்வி இந்த படத்தை பாருங்க இங்க இந்த படத்துல இருக்கக்கூடிய மிருகங்களுக்கு எல்லாம் பொதுவாக ஒரு பள்ளியை அனிமல் ஸ்கூல்னு ஒரு ஸ்கூல்ல வைக்கணும்னு முடிவு பண்றோம்னு வச்சுக்கோங்க ஒண்ணு மரம் ஏறுறது குரங்கோட ஒண்ணு ஒரு பறவை பறக்கும் ஒண்ணு நீந்தும் ஒண்ணு ஓடும் ஒண்ணு பலம் வாய்ந்தது இது எல்லாத்துக்கும் காமனான ஒண்ணு வச்சோம்னாக்க அதுல ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் வச்சோம்னாக்க இதுல எல்லா விலங்குகளும் ஒவ்வொரு விலங்கும் ஒண்ணுல நிபுணத்துவம் இருக்கும் மற்றதுல ஃபெயில் ஆயிரும் ஸ்கூல் எஜுகேஷன்றது அப்படிதான் செட் ஆஃப் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் அப்படின்றது எல்லாத்துக்கும் குறைந்தபட்ச திறன்களை வரைய இருக்கிறோம் அதுல நீங்க நிபுணத்துவம் வாய்ந்தவங்களா இருக்கிறதுனால நூத்துக்கு நூறு மார்க்னவங்க இருக்கிறதுனால நீங்க எதுலயும் ஒரு எக்ஸ்பர்ட் இல்ல அப்போ இன்றைய கல்வி முறை பல்வேறு செட் ஆஃப் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் நிர்ணயிச்சுட்டு பொதுவான ஸ்டாண்டர்ட்ல எல்லாரும் குவாலிஃபை பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு இருக்கிறப்போ இந்த ஸ்டாண்டர்ட் உங்களை நிபுணத்துவ பாதைக்கு கொண்டு செல்லுமா அடுத்த கேள்வி நல்லா கவனிங்களேன் ஒரு எஜுகேஷன் சிஸ்டத்துக்குள்ளார கொண்டு போனாக்க அது உங்களுக்கு அடிப்படை வாழ்வியல் திறன்களை தருவதற்காக அப்படி அமைக்கப்பட்டது அதுல போய் கிரியேட்டிவிட்டி டிசிப்ளின் இன்டெலிஜென்ஸ் எல்லாம் அந்த நிறுவனமே உங்களுக்கு கொடுத்துரும் அப்படின்னாக்க உங்களுக்கு என்ன இருக்கோ அதுதான் வெளியில வரும் சட்டியில இருக்கிறது தானே அகப்பையில வரும் அதை விட்டுட்டு நம்ம என்ன செய்யறோம் ஏதோ அந்த நிறுவனம் தர்றதா நினைக்கிறோம் அடுத்து மிக முக்கியமானது அதனால அரசு 
யூனிவர்சிட்டிஸ் ஒரு ஆசிரியரை எக்யூப் பண்ணி அந்த ஆசிரியரால் வடிவமைக்கப்பட்ட கரிக்குலமானது மாணவனுக்கு போகுது அப்படின்றதுக்காக அவன் மேல தேவையற்ற விவரங்களை திணித்தீர்கள் என்றால் என்னாகும் பயன்றந்து பணம் மட்டுமே பறிக்கப்படும் அவனுக்கு அறிவுகள் செலுத்தப்படாது நல்லா கவனிங்களே நியூட்டன் அப்படின்றவரு ஒரு விதியை கண்டுபிடிக்கிறார் அந்த நியூட்டன் விதிய எதுல படிச்சா கேரியர் வரும் எதுல படிச்சாலும் கேரியர் வராது என்னன்னாக்க நியூட்டன் விதியை தெரிந்து கொண்டு வாழ்க்கையில் பயன்படுத்தப்பட் தெரிந்தால் மட்டுமே வெற்றி பெற முடியுமே ஒழிய இது ஐசிஎஸ்ல படிச்சா வெற்றியா சிபிஎஸ்ல படிச்சா வெற்றியா ஸ்டேட் போர்ட்ல படிச்சா வெற்றியா அப்படின்னாக்க இது நகைப்புக்கிடமானதா இல்லையா இதைத்தான் மிக மிக முக்கியமா என்ன சொல்றோம் கரிக்குலம் சிலபஸ் டெக்ஸ்ட் புக் இந்த மூன்றுக்கும் இடையே உள்ள தொடர்பை நாம் தெரிந்து கொண்டு அதை தன்னுடைய சுயலாபங்களுக்காக பயன்படுத்தக்கூடிய போட எந்த அளவு நம்பலாம் அப்படின்றத நம்ம இந்த எபிசோட்ல பார்க்க போகலாம் ஒன்னே ஒன்னு மட்டும் நானும் வச்சுக்கோங்க ஒவ்வொரு குழந்தையும் டிஃப்ரெண்ட் லேர்னிங் இஸ் இண்டிவிஜுவலிஸ்டிக் கற்றல் என்பது தனித்துவமானது ஒவ்வொருடைய கற்றலும் மாறுபட்டது ஆனா இந்த கற்றல் எல்லாவற்றையும் நம்முடைய வகுப்பறைகள் ஒருங்கே ஒரே மாதிரி வளரணும்னு அதாவது எல்லா செடியும் ஒரே மாதிரி நர்சரியில வளர்ற மாதிரி பள்ளிகள் வளர்த்தெடுக்கணும் அப்படின்னாக்க பள்ளிகள் வளர்த்தெடுப்பதற்கு நம்ம உயிருள்ள ஜீவன்ல கொடுத்துருக்கோம் ஒரு மெக்கானிக்கல் ஆப்ஜெக்ட் கொடுக்கல நல்லா கவனிங்களே பள்ளியில ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணாம வெற்றி பெற்றான் அப்படின்னாக்க இது வரைக்கும் டென்த்லயும் டுவெல்த்லயும் ரேங்க் ஒன் ரேங்க் ஒன் வாங்கணும் வாழ்க்கையில வெற்றி பெற்றவனா இருக்கணும் அதெல்லாம் விட்டுட்டு ஃபெயில் ஆகி கடைசி பெஞ்சில் உட்கார்ந்து இருக்கிறவன்லாம் வெற்றியை தட்டிட்டு போயிடுறான் இந்த ஹார்ட் ஒர்க்கர்லாம் மீடியாக்கரா கிளர்க்கா டீச்சரா இருக்கானையே அப்போ நீங்க ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி வின் பண்ணக்கூடிய ஒரு நபரா இருக்கணுமா ஸ்மார்ட் ஒர்க் பண்ணக்கூடிய இன்டெலிஜென்ட் நபரா இருக்கணுமானா இன்றைய உலகம் ஸ்மார்ட் ஒர்க் பண்றவனுக்கான உலகம் அப்போ ஸ்மார்டா ஸ்டடி பண்ணணும் ஸ்மார்டா ஸ்டடி பண்ணணும் அப்படின்னாக்க அதுல சில மெத்தடாலஜிஸ் இருக்கு அந்த மெத்தடாலஜிஸ் என்னன்றத இந்த பவுண்டேஷன் உங்களுக்கு கத்துத்தர போது I was completely immersed in this world of spying the Pentagon and counterterrorism. Everything that I did in my adolescent life was to prepare me for my fantasy career. But I'm here just a few years later as a career coach to hundreds of millennials. So how and why does this happen? That's exactly what people ask me when I quit my job in Washington DC and booked a one-way trip home to Los Angeles. And I tell people my answer is simple. Political science is what I love, but career coaching is what I am. This dance that we all do between finding work that we love and finding work that aligns with who we are is what I want to talk about today. So I remember four years ago living in D.C. and going through my quarter-life crisis, and I was just chaotic, desperate for answers, lots of pints of ice cream, and I just remember hiring a career coach, and this fundamentally changed my life. And in the process, I realized there were three key questions that helped me unlock my authentic career, and I want to share them with you today. The first question is, what am I good at? Second question is, what do people tell me I'm good at? And the final question, ask yourself, what's holding me back? These three questions sit at the foundation of my career coaching practice. So let's start with, what am I good at? We're told early that we need to find our passion, yet when we get to college, we need to pick a major or passion way before we've given much thought to who we want to be in our careers and in our lives. As a result, some of you here have majors that fascinate you, but there are others who simply picked a topic so you could just get your bachelor's degree out of the way 
and move on with your life. But here's the problem. Your interest in a subject does not guarantee your success in a career with it. And that's why I'm here to remind you to do something that you are, not just what you love. I remember four years ago getting a phone call from a defense contractor that I was hired to run a program for the Pentagon, and I was ecstatic, and then I panicked. I just remember you know, reading about this program that prepared senior government officials to deploy to Afghanistan, where they would then serve as advisors to high-level officials in the Afghan government. As the only woman in the room, and definitely the youngest employee in my firm, I felt like I had the world to prove. So, like many of you probably understand, my job took over my life. I spent 10 to 15 hour days in Washington, D.C., and a lot of my weekends ended up on military bases in the Midwest, where I would oversee these training programs and weapons qualifications. And I'll never forget one particular Sunday. One of the advisors called me over, and in the midst of our discussion, he asked me if I could hold his gun so that he could tie a shoe. I realized without hesitation as I threw my hand out that this was going to be the first time I ever held a gun. This gun just dropped cold in my hand, and I just remember these chills going down my spine. I felt like I was holding death in my hands. So here's the great question. How was I going to be a spy if I couldn't really hold a gun? That sent me into a tailspin, because I remember feeling like my career, my passion, my identity were all in conflict with one another. And I felt so alone, but guess what? I wasn't. 75% of the U.S. population, according to Reuters, is hiding some part of their identity at work. I wasn't the exception, I was the rule. In order for me to succeed in this national security niche that I cared so much about, I had to hide my feelings, my fears, my insecurities, and probably my identity itself a lot of the time. I'd say 10 pints of ice cream and at least 30 episodes of Sex in the City later, I got off the couch and realized it's time to ask for help. And that was when I hired my career coach. And in our work together, I realized how important it is for all of us to tune out the social pressure to find what we love and tune in to something more significant for your career and your life, who you are. It's never too late and it's never too early for you to ask for help. My second question for you to ask yourself is, what do people tell me I'm good at? So some of you here may be thinking, okay, Ashley, I don't really know what I'm good at, I don't know what my values are, and that's okay. But take an inventory of what people tell you you're good at. Do friends turn to you for some sort of advice that you seem to have down? Or do your professors and colleagues praise something special about your work? Or how about this, what, you know, do people ever ask you to teach them something that you seem to know well? These are the moments that shed light on your natural talents, and the workforce needs them. Often I get clients ages 18 to 30, and they are all so worried about finding their passion that they completely overlook their natural skills. I, for one, was so focused on finding my passion that I completely overlooked my natural talent for the job hunt. In the span of six weeks, I went to 90 events, I had coffee with 200 people, and I got three job offers. So other than being completely wired from all of that coffee, I got phone calls from all of these friends who wanted advice on their careers, and it was amazing what our conversations did for their lives. Shortly after our conversations, I had friends calling me, telling me that they figured out what they want to do with their career path and their life. And a lot of them ended up quitting their jobs, which isn't my fault, I'm just saying. <laughs> But I was honored, and I was loving the fact that they would call me and tell me that our, my techniques or our conversations empowered them to get raises at work or get job offers after a stale job hunt. But more than being empowered, I was clear. I'm a coach. I'm a career coach. I'm often the only person I know in a room who literally cannot get enough of a good job hunt. 
On the way to finding my passion or a job in my passion, I found something so much more significant: who I am. Don't be so blinded by your passion that you overlook who you are. Those who pay attention will find it. My final question for you to ask yourself is: What's holding me back? So this is the one that a lot of clients come to me and go, "Oof, don't want to talk about that one." And I'm just like, you know, here's the thing: we have up to 70,000 thoughts each day, and up to 98% of your thoughts are repeat offenders. According to UCLA, looks like we're all sitting together on a thought carousel, just going around and around and around with the exact same thoughts. And so many of these thoughts may be holding you back in your career. And that's why I ask a lot of my clients to keep a journal for two weeks, where they share with me their fear-based thoughts. And guess what? Everyone's thoughts are the same. I'm not. Good enough. These words keep your career bar low, and they keep you from striving less in your life. And if you simply pay attention to these words or your fears, you will rise above them. Because it's one thing for you to hang out with your fears or hang out with the crazy; it's a whole other thing to live in it. And you're not your thoughts. If you open your emotional backpack and you question yourself, you will unlock your authentic career. Standing here with you at Berkeley today, I remember that voice in my head at the Pentagon saying, "Okay, Ashley, this is not you." And that's when these three questions can. Ipo, mega mukima and the career coach, mele naalgal la. Ipo na kanda la thakai. ஒரு பத்தாவது படிக்கக்கூடிய குழந்தையை கூப்பிட்டு நீ என்ன கேரியர் எடுத்துக்கு போற அப்படின்னு என்ன பார்த்த வச்சிருக்கிற ஏன்னா சுந்தர் பிச்சை சொன்ன மாதிரி அவங்க முதல்ல எல்லா துறைகளை பற்றியும் தெரிஞ்சுக்கிறாங்க எதுல அவங்களுடைய நாட்டம் அதிகன்றத புரிஞ்சுக்கிறாங்க எதுல அவங்களால ஷைன் பண்ண முடியுன்றத அவங்க தேர்ந்தெடுக்கிறாங்க அதுல தன்னை வெளியில கொண்டு வந்துக்கிறாங்க நம்ம ஊர்ல என்ன குரூப் எடுக்கிறோம் பக்கத்து வீட்டுக்காரன் ஏத்த வீட்டுக்காரன் சொந்தக்காரன் மாமன் மச்சா எந்த குரூப் எடுத்தானோ அதுல எடுக்கணும் அவன் என்ன மார்க் வாங்கினானோ அதை விட கூட மார்க் வாங்கணும் இதுதான் பெற்றோருடைய சிந்தனையும் குழந்தைகள் மீது சிந்தனைகள் தெளிக்கப்படுது குழந்தைகளும் பொறுப்பு இல்லாம அப்பா அம்மா சொன்னாங்க தாத்தா பாட்டி சொன்னாங்க ஊர் சொல்லுச்சுன்றதுக்காக ஒரு ப்ரொஃபஷன் எடுத்துட்டு அப்புறம் படித்தது இன்ஜினியரிங் தொழில் பட்டி மண்டபம் மண்டபம் பாருங்க படிச்சதுக்கும் தொழிலுக்கும் சம்மந்தம் இல்லாம தொழில் செய்யறது இந்தியால குறிப்பா தமிழகத்துல மிக அதிகம் ஆனால் மேலை நாடுகள்ல பாத்தீங்கன்னாக்க படிப்பும் தொழிலும் பேஷனும் ஒன்னா இருந்து அதுல நிபுணத்துவம் இருக்கும் உதாரணமா நாமக்கல்ல நான் லெக்சரா இருந்தப்ப எனக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சது டெல்லியில போய் படிக்கிறது யாரும் டெல்லி போக விருப்பப்படாதனால நான் போய் ஒரு டிப்ளமோ கோர்ஸ் படித்தேன் அதுல எனக்கு ஒரு விருப்பம் இருந்துச்சு அதை தொடர்ந்து படித்தேன் இன்னைக்கு பார்த்தா பிளானிங் அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் அப்படின்றத எடுத்துக்கிட்டாக்க அதுல என்னுடைய ரோல் வந்து மிக முக்கியமான ரோலாக தமிழ்நாட்டில் கருதப்பட்டது கனடா வந்தோம் நிறைய பேர்த்த இங்கே பேசி பார்த்தேன் நான் படித்த நுண் அறிவு ஆசியா பசிபிக் இன்ஸ்டிடியூஷனான நீப்பால நான் படித்த அறிவு இங்க என்னால ஒரு தலைப்பு குறித்து துல்லியமாகவும் நிபுணத்துவமாகவும் பேசக்கூடிய வாய்ப்பு எனக்கு கொடுத்தது அப்போ நம்ம எக்ஸல் ஆகி இந்த உலகத்துல நம்ம ஒரு தனி பாதையை வடிவமைக்கணும்னாக்க நம்ம ஒரு பேஷன் என்னன்றத புரிஞ்சுக்கணும் நம்ம இன்னேட் எபிலிட்டிஸ் நமக்கு என்ன பேஷனை செய்ய எபிலிட்டியை கொடுத்துருக்குன்றத புரிஞ்சுட்டு பேஷன் மட்டுமே இருந்தா பத்தாது அந்த பேஷனை செய்யக்கூடிய இன்னேட்டபிலிட்டியை புரிஞ்சுட்டு பேஷனை செய்ய முடியுமான்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு உலகம் அந்த பேஷனை நம்ம எப்படி செய்யறோன்றத என்ன விமர்சனம் பண்ணுதுன்றத தெரிஞ்சுட்டு அதுல நிபுணத்துவம் வாங்கி அந்த ஏரியாவை கான்கர் பண்ணணும்னு சொல்றோம் இதுக்கு மிக அழகாக சந்திரபாபுடைய ஒரு பாடல் இருக்கும் 
வெற்றி பெற்ற மனிதன் எல்லாம் புத்திசாலி அல்ல என்று சொல்லுவான் அப்போ புத்திசாலித்தனம்தான் அந்த பேஷனை வென்றெடுக்கும்ன்றது இல்ல பிரசிபரன்சஸ் கூட வென்றெடுக்கும் இப்போ அடுத்தத பார்க்கலாம் I recently read the book Grit by Angela Duckworth. Angela's a psychologist at the University of Pennsylvania, and she's obsessed with finding out the answer to the question who's successful and why. She's conducted studies involving national spelling bee champions, elite military training graduates, and top corporate sales people to determine what was the biggest predictor of their success. She wondered, was it talent or was it effort? Now our society would have us believe that it would be talent. We have the tendency to marvel at natural talent and overlook the importance of effort. Surveys show that we commend people who put in the effort, but we don't actually believe it can compete with natural talent. We often discount our own abilities when going up against people who have a higher IQ or appear more naturally gifted. But Angela has found the following to be true in study after study. Where talent counts once, effort counts twice. Angela explains this using a simple formula. Talent times effort equals skill, and skill times effort equals achievement. When you apply effort to any base level talent, you get skill. When you apply effort to skill, you get achievement. The science shows that grit, the sustained application of effort towards a long-term goal, is the biggest predictor of lifelong achievement. For some, it's an inconvenient truth. Certain people like to see natural talent and use it as an excuse as to why they would never achieve what those people can and don't even bother trying in the first place. But for others it can be liberating knowing that they're not doomed to mediocrity due to a lack of talent. If they put in the effort they can achieve great things. Sure there are some limitations. All of us can't make the NBA. We're not all 6 foot 9. But you could become one of the best players in your local basketball league. By remembering that talent counts once, effort counts twice, we can be hopeful that we can one day become more than we think we can, that we can achieve great things despite not winning the talent lottery. But being gritty is hard. Resisting endless temptations to quit or experiencing failure is extremely difficult to deal with. But Angela says we all have the ability to grow our grit if we direct our focus in four specific ways. First, develop a fascination with what you're trying to do. Second, strive to improve each day. Third, remind yourself of the greater purpose. And fourth, adopt a growth mindset. Charles Darwin admitted to not having great quickness of apprehension. To discover the mysteries of natural science without possessing supernatural intelligence, Darwin developed an obsessive fascination and was said to keep questions alive in the back of his mind, questions that related to what he was observing. that drove him to discover the connection between all living things his deep interest in the natural sciences and constant questioning led him to the breakthrough that we now know as the theory of evolution so what questions are most intriguing to you find the questions that fascinate you and you'll find the capacity to stay gritty while trying to achieve something great next aim to improve yourself every single day compete with who you were yesterday olympic gold medal swimmer Rowdy Gaines once said at every practice I would try to beat myself. If my coach gave me 10 100 meter swims one day and asked me to hold it to a minute and 15 seconds, the next day he would give me 10 100 meter swims and I would try to hold it to a minute and 14 seconds. Angela says that the refrain of all paragons of grit is that whatever it takes, I want to improve. It doesn't matter how excellent they already are. So how can you carve out time each day to push your abilities and seek constant and never-ending improvement. The third way to grow our grit is to remind ourselves of the greater purpose. Angela conducted a survey of 16,000 adult Americans to determine what was a bigger contributor of grit, obtaining a feeling of pleasure or feeling a greater sense of purpose. She found that people on the upper half of her grit scale experienced a similar level of pleasure in what they were doing, but she found that higher levels of purpose directly correlated to higher levels of grit. Angela says the most gritty people see their ultimate aims as deeply connected to the world beyond themselves. You could be a bricklayer simply laying the bricks for a cathedral, or you could be a bricklayer building the house of God. It's largely up to you to determine what purpose or greater meaning your work has. Whatever you come up with has the capacity to raise your level of grit. The last way to grow your grit is to develop a growth mindset. 
Bill McNabb, the past CEO of Vanguard, the world's largest provider of mutual funds, interviewed leaders within the organization to see who were successful and who weren't. He found that long-term success was dependent on a core belief. Those who believe that, I can't learn anymore, I am what I am, this is how I do things, routinely fail to move up to a senior level. To be gritty, you need to scrap the theory that your abilities are fixed, because it's simply not true. Neuroscience has shown that we have an enormous capacity to change our brains and learn new skills as we get older. The brain is plastic, and you can mold it through sustained effort and experience. Reflect on a time when you started something new, that you were scared you couldn't learn, but you actually did. Use the memory of that experience to disrupt any beliefs that your abilities are fixed. In the end, Angela says that learning to stick to something is a life skill that we can all develop. By remembering that the science shows that grit matters more than talent, and that we all have the capacity to grow our grit, we can develop the confidence to start taking action despite how untalented we think we are. மிக முக்கியமான ஒரு இடத்துல வந்து நிற்கிறோம் தொடர்ந்து பேசுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு விஷயத்த மிக நன்றாக தெரிந்து கொள்வோம் டேலண்ட் இன்டெலிஜென்ஸ் இருக்கிறவன்லாம் வாழ்க்கையில வெற்றி பெறது இல்லை ஏன்னா அவன்கிட்ட பிரசிவரன்ஸ் இருக்கிறது இல்லை ஃபேசினேஷன்ஸ் வந்து குரோத் மைண்ட் செட்ட உருவாக்கி அது ஒரு பிரசிவரன்ஸ கொடுத்து ஹார்ட் ஒர்க் வந்த வந்தா வெற்றி பெறலாம் பவர் ஆஃப் பேஷன் உங்கள் உங்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட விருப்பமான ஒரு துறையில் நீங்கள் முன்னேறுவதற்கு உங்களிடத்தில் இருக்கக்கூடிய விடாமுயற்சி என்ன டேலண்ட் விடாமுயற்சி சேர்ந்ததுன்னா அது ஒரு ஸ்கில்லா மாறும் நல்லா பார்த்திருக்கோம் நானு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்பதுல முத முதல்ல ஹயர் செகண்டரி ஆரம்பிச்ச காலகட்டத்துல இருந்து பிளஸ் ஒன் பிளஸ் டூ மாணவர்களை பார்த்துட்டே வரேன் இருநூறுக்கு நூத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பது எடுத்தா தான் ஒரு ஓசியால மெடிக்கல் சீட் கிடைக்கும்னா எடுத்தா இல்ல இன்னைக்கு முடிக்க போயிட்டு இருக்கான்ல ஆனா எழுநூத்தி இருபதுக்கு முன்னூத்தி ஐம்பது மார்க் எடுத்தா நீட்ல வெற்றி பெறலாம்னா சீச்சி இந்த பழம் புளிக்கும்ன்றமே நியாயமா அப்ப நம்மகிட்ட என்ன இல்ல ஹார்ட் ஒர்க்குக்கும் பெர்சிபரன்ஸுக்கும் ஆன ஒரு முயற்சி இல்ல இதுக்கு உங்க அப்பா காரணமா அம்மா காரணமா நீ காரணமா நன்றாக யோசித்துப்பா எல்லாரும் செய்யக்கூடிய ஈஸியான செயலை நீ செஞ்சுட்டு வாழ்க்கையில வெற்றி பெற முடியல அப்படின்னா ஒலிம்பிக்ல வெற்றி பெறவர்லாம் எல்லாரையும் மாதிரி பத்து மணி மணிக்கு தூங்கினானா எல்லாரையும் மாதிரி பேஸ்புக்லயும் யூடியூப்லயும் வீடியோ பார்த்துட்டு சினிமா பார்த்துட்டு ஃப்ரெண்ட்ஸோட கதை பேசிட்டு வாழ்க்கையை வீணடிச்சுட்டு வெற்றி பெறலான்னு வருத்தப்பட்டானா வெற்றி பெற்ற ஒவ்வொரு நபரின் பின்னால் இருக்கக்கூடிய கடின உழைப்பை பத்தி பாருங்க உழைக்காமையே வெற்றி பெறலன்னு சொல்லாதீங்க ஐஐடியில வெற்றி பெற்றம ஐஏஎஸ்ல போய் சயின்டிஸ்ட் ஆனம எல்லார் பின்னாடியும் பாத்தீங்கன்னாக்கா வெற்றி பெற்றவனா இருக்கும் ஒண்ணு இல்ல உங்க முக்கில் இருக்கக்கூடிய ஒரு மளிகை கடை வெற்றி பெற்றதுன்னா அதுல ஒரு உழைப்பு இருக்கும் ஒரு மிக மிக சாதாரணமாக ஒரு தொழிலாளி எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னாக்க கொத்தனாரா இருக்காரு மேஸ்திரியா மாறுறாரு பில்டிங் கான்ட்ராக்டரா மாறுறாரு அதான் மிக மிக முக்கியமா நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னாக்க டெக்னிக்கல் ஜாப்ல இருக்கிறவங்க லேடர்ல மேல போறத பாக்குறோம் வெறும் எஜுகேஷன் மட்டும் இருக்கிறவங்க நல்லா கவனிங்க ஒரு மேஸ்திரி இருபது ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி வாங்கின சம்பளம் என்ன இன்னைக்கு அவர் வாங்குற சம்பளம் எவ்வளவு ஆனா எம்எஸ்சி முடிச்ச ஒருத்தர் வெறும் பத்தாயிரம் ரூபாய் சம்பளத்துக்கு வேலை பாக்குறாரு அப்ப என்ன அர்த்தம் அவர்கிட்ட ஸ்கில் இல்லைன்னு அர்த்தம் அப்ப ஸ்கில்லுக்கும் டேலண்ட்டுக்கும் நடுவுல ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு லிங்க் இருக்கு அதை தர்றதுதான் கிரிட் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் அப்போ உங்க கேரியர் பார்த்த நீங்க முடிவு பண்றதுக்கு முன்னாடி அப்பா சொல்றது அம்மா சொல்றது மாமா சொல்றது குடும்பம் சொல்றது சமூகம் சொல்றதா உங்க மனச சொல்றதா இதுதான் என்னுடைய முதல் கேள்வி உங்கள் மனசு சொல்லக்கூடிய உங்களுக்கு மிக மிக விரும்பப்படக்கூடிய அந்த துறையில் எதிர்பார்க்கப்படக்கூடிய திறன் உங்களிடம் உள்ளதா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மெடிக்கல் படிக்கணும் பயாலஜி பிடிக்காது இன்ஜினியரிங் படிக்கணும் மேத்ஸ் பிடிக்காது இப்போ 
இவரை ட்ரெயின் அப் பண்றது தேவையா தேவையில்லையா ஒருத்தன் வாயை திறந்து பேசவே மாட்டான் அவன் லாயர் ஆகணும் ஒருத்த பிரஷே பிடிக்க மாட்டான் அவன் ஆர்டிஸ்ட் ஆகணும் வெறும் ஆர்டினரி கூட்டல் கூட செய்ய மாட்டான் அவன் அக்கௌண்டன்ட் ஆகணும் ஒரு வண்டியினுடைய கார்பரேட்டர் கிளீன் பண்றது கூட எந்த விதமான முயற்சியும் ஸ்க்ரூ டிரைவர்னாலும் அழுக்கு கையில பட்டுன்னு நினைக்கிறவன் மெக்கானிக் ஆகணும்னு நினைச்சாக்க அப்போ ஒவ்வொரு ஆக்குபேஷனுக்கு சில வெர்ச்சூஸ் இருக்கு பேஷன் வெர்ச்சூஸ் அந்த வெர்ச்சூஸ பெறக்கூடிய ஸ்கில் இதற்கான மைண்ட் செட் உங்கள்கிட்ட இருக்கா இதுதான் ஸ்டெப் ஒன் ஃபார் சக்சஸ் மீண்டும் சந்திக்கலாம் தொடர்ந்து பேசலாம் நன்றி